ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിന്ദു ബിഫോർ യു ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തുണി കൊണ്ട് നമുക്ക് മാസ്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ടൈലർ മെഷീന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കയ്യിൽ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളവും ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടൺ തുണിയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണേ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈസിയാണ് തയ്ക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് അടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കുക മറച്ചിട്ട് ഞാനിതൊരു പോക്കറ്റ് പരുവത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഒരു സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ചോളം മാർക്ക് ചെയ്യാം സെൻറ്ററിൽ നാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിടുക കണ്ടു ഇതുപോലെ നാലിഞ്ച് നമ്മൾക്ക് വിരലകത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാസ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പോക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു പുതിയ മോഡലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്ററിലെ ഒരു പോക്കറ്റ് പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സ്റ്റിച്ച് എഡ്ജ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കൈയിടുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൈയിടുമ്പോൾ നൂല് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കും എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഒരു പോക്കറ്റ് പരുവായില്ലേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പോക്കറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പോയാലും മതിയേ ഞാനിതൊരു പുതിയ ടെക്നിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഒരുപാട് എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ രണ്ടായി മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കിയ വശത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡീച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീച്ച് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളതിൽ ഫ്ലീറ്റ് എടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെ ഡീച്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തുണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ കണ്ടോ ഈ ഓപ്പൺ ഉള്ള ഭാഗം മേൽവശ ഈ മേൽവശത്താണ് ഈ ഓപ്പൺ ഉള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മൂക്ക് വരേണ്ടത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മേലോട്ട് വെക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ആ ടക്കും ഈ ടക്കും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോൾഡിങ് മതിയാവും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ വെച്ച് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ സൂചി നൂലാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതിയേ അപ്പം അത് ഫ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി തെറ്റിപ്പിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിരിഞ്ഞ് വരില്ല കേട്ടോ ഫ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലീറ്റിനെ വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസിയാണ് തയ്ക്കാൻ സൂചി നൂലുവാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് പോലെ ഒന്ന് കെടുത്താ കൊടുത്താൽ മതിയേ ഈസിയാണ് തയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വരും ഞാനിപ്പോ ടക്കിൽ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പോകാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആറിഞ്ച് ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഞാൻ എലാസ്റ്റിക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ഒരു ആറിഞ്ചോളം നീളത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചോളം വേണം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ആ വീതി ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഉരുണ്ടതും കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അതിനങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കണ്ടോ ഈ മൂലയിൽ അതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതാ അങ്ങനെ വീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ എടുക്കണം എലാസ്റ്റിക് തിരിഞ്ഞു പോകരുതേ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോ അതേ മാതിരി തന്നെ വെക്കണം കണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് പരുവത്തിൽ വരുന്നത് പോലെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താലേ അവിടെ ബലമായിക്കോളും കണ്ടോ ഈസി അല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഈ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂക്കിനകത്ത് ഈർപ്പം വായിനകത്തൊക്കെ ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിച്ചെടുത്തോളൂ നമുക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എല്ലാം പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് ഞാൻ പോക്കറ്റ് വെക്കാൻ കാരണം കണ്ടോ മൂന്ന് ലെയറുള്ള മാസ്ക് ആണ് ഇടേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറ് നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് തുണി തന്നെ കുറച്ച് തിക്കൊക്കുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടോ സൂപ്പറായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഈ ഫ്ലീറ്റുകൾ നമ്മൾ താഴെ താഴോട്ട് നോക്കി നിൽക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി നമുക്ക് മൂക്കിനകത്തേക്ക് കയറും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾക്ക് എലാസ്റ്റിക് കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൗസിലൊക്കെ വെച്ചു ബ്ലൗസിലല്ല എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളിലും ഞാൻ റോപ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കില്ലേ അതേപോലെ രണ്ട് റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇഞ്ചിലാണ് റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കെട്ടാൻ പരുവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അടിപൊളി കളറുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കണ്ടു ഞാൻ ഈ ഫോൾഡിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോൾഡിങ് ഞാനിത് ഒരു ബനിയൻ ക്ലോത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി കളറുകളാണ് ഇത് ഈ മാസ്കുകൾ കണ്ടോ ഈസി അല്ലേ ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കളറുകളാണ് ഈ കളേഴ്സ് ഫ്ലൂറസൺ കളേഴ്സ് കൊള്ളാമോ സൂപ്പറല്ലേ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മെഷീനിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം വാഷബിളും ആണ് ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് പോയി വന്നതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം വെയിലത്ത് ഇട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്ത കണ്ടോ സൂപ്പറല്ലേ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ ആറിഞ്ചിന്റെ എലാസ്റ്റിക് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഏഴൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ സൂപ്പറല്ലേ ടാറ്റാ